responsabilidad, se fue a seguir buscando más hechos de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado, Leonardo? ¿Cómo has encontrado la situación? Cuéntanoslo, por favor, a esta hora de la tarde. Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fátima? Sí, buenas tardes. Estamos en la comisaría de Santa Clara. Lamentablemente, aquí hemos sido agredidos por la mayor de esta comisaría, Jenny eh, Linares, quien precisamente eh, bajó y empujó la cámara de nuestro camarógrafo, Jaime Carrillo. Jenny eh, Linares González, eh, ofuscada. Eh, nos pidió ingresar a la comisaría creyendo nosotros obtener alguna versión tal vez de lo que pasaba sin embargo nos comenzó a gritar eh, nos dijo que no podíamos grabar eh, cuando ella misma en realidad nos invitó a que pasemos empuja a Jaime le baja la cámara eh, no tuvimos otra más que salir ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando aquí? estos tres vehículos que tú ves acá tapados son patrulleros, Fátima, patrulleros de la Policía Nacional que los han colocado tapados para que, bueno, las personas tal vez no vean que son patrulleros o que quizás eh, no sepan pues la falta de patrullaje que hay en la zona. Lamentablemente estas tres unidades están tú misma, lo estás viendo, ocupando todo un carril de lo que es la avenida Estrella. Vehículos en mal estado, abandonados acá, cada uno eh, está destartalado. Es más, aquí lo dice, comisaría de Santa Clara. Todos estos vehículos, los vecinos están denunciando que están desde hace mucho tiempo y que lamentablemente nadie hace algo al respecto. Frente a la comisaría hay otra unidad policial. ¿Pero qué pasó? Vinieron siete policías a rodearnos y decirnos que no podíamos grabar, que no podíamos eh, estar en la calle, que a qué hora nos retirábamos de aquí. Entonces, evidentemente, le dije que estábamos en la calle. Cumpliendo la denuncia de los vecinos de vehículos que están abandonados, incluso tapados, empolvados, y nos pide eh, la mayor eh, Linares que ingresemos a la comisaría. Algún, en un primer momento querían que yo entre solo, sin la cámara, tenía que entrar con Jaime para que quede evidenciado todo esto, y lamentablemente sufrimos un maltrato por parte de esta señorita policía mayor, eh, jefa de la comisaría de acá, de Santanita, quien... Empuja la cámara de Jaime, se la baja, le pide que no grabe, que se retire. Eh, después, ya cuando salimos, eh, nos comenzaron a grabar aquí en la puerta, diciéndonos una serie de cosas, que por eso la prensa está así, que deberíamos informar mejor. Y nos pidieron la identificación, porque nos han amenazado con denunciarnos. Ah, sí. Con denunciarnos, por simplemente mostrar ¿Bajo qué argumento? los vehículos que están Leonardo. abandonados abandonados precisamente como este que está en la puerta de la misma comisaría. ¿Sí, Fátima? ¿Bajo qué argumento sería la denuncia que ellos pretenden hacer contra ti? No tengo la Jaime? menor idea. Ah, claro. Ni idea, ni idea, Fátima. Mira, este vehículo operativo frente a la comisaría de Santa Clara. Ya no tenían con qué tapar ese vehículo. Nuestros, eh, documentos. En realidad no sabemos si nos van a denunciar o no, pero desde aquí ya hicimos el llamado al jefe de la región policial Lima, el general Jorge Angulo, ante esta situación crítica, porque si los medios de comunicación, que estamos con cámara, Fátima, nos atienden así, imagínense cómo atiende esta mayor a las eh, personas que vienen a denunciar algún hecho. Lamentablemente nos gritó, nos trató como en verdad ella quiso, hasta que nos votó, todos son testigos del hecho, eh, los demás policías actuaron de manera muy adecuada, además muy educada la mayoría de ellos, y además la suboficial, suboficial Galvez, quien también nos comenzó a insultar con un que por qué los medios son así, que son así, sí. comenzando a grabar. Así que nosotros vamos Entendido, a continuar Leonardo. con este, eh, esta iniciativa que ha hecho Latina Noticias en recorrer claro. las comisarías para ver el estado de los patrulleros Bien. abandonados Leonardo. en cada una de ellas. Fale. Y esperamos que desde el Ministerio del Interior se pronuncie, porque esto que estamos haciendo, demostrar imágenes donde hay patrulleros que están allí detenidos en lugar de estar en las calles eh, resguardando la seguridad de los ciudadanos, merece una respuesta y no un ataque de parte de la Policía Nacional. Así que permítanos ir a la pausa, regresamos contigo en unos minutos eh, más adelante. Leonardo, con estas imágenes nos quedamos.